솔직히 그냥 부자 돼도 천국 간다. <웃음> <웃음> 말해주면 참 좋겠는데 네. 세상에서도 그런 말이 있더라고요. 부자는 3대 가기 어렵다. 음. 뭔가 음. 내용이 있는 것 같아요. 그리고 음. 예수님도 천국 가기 어렵다고 하시니까 부자의 어떤 속성이 있는 것 같은데요. 예수님이 이 비유를 알아들, 알아들었으면 하는 것이 과연 그 부자만인지 어, 좀 이런 부분에 대해서 콕 집어서 목사님한테 말씀해 주십시오. 네. 부자가 아까 3대 못 간다. 네. 아. 그 제가 부자가 3대 간 분을 한번 만난 적이 있어요. 오. 어, 여러분이 잘 아시는 11조의 왕, 잔실 락펠러의 아. 손자, 스테판 락펠러가 한국에 왔어요. 그때 이제 그 초청한 데서 저한테 주일 설교를 해달라고 그래서 <웃음> 저 이제 영어로 설교한다고 갔습니다. 어우, 진짜. 그 할아버지 11조 왕도 맨 앞에서 예배 드린다는 얘기를 들었는데 음. 그 손자도 맨 앞에서 필기를 하시더라고요. 음. 끝나고 식사를 했습니다. 그래서 그 얘기를 했어요. 한국에는 부자가 음. 3대 못 간다는 속담이 있는데 어이 자네 집안은 당신 집안은 어떻게 <웃음> 3대째 이렇게 큰 부자냐 그랬더니 자기 집안에는 공식용 답이 있대 하도 그 질문을 많이 받아가지고 <웃음> 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 네, 기자들이 왜 당신 집에만 돈 주냐 그때 자기 집안 사람들은 할아버지의 말 그대로 이렇게 대답 하나님은 아십니다. 내게 돈 주면 어디다 쓰는 줄을. 오, 음. 그러면서 쭉 얘기하시는 거예요. 우리 할아버지 때부터 대학을 24개 세웠고 아. 수많은 교회에다가 오르간을 기증하고 음. 자기가 여기 온 이후도 고아원 한국에 세워주러 왔다는 음. 거죠. 그래서 아 그러니까 부자의 속성인 우리 서목사님 얘기하신 탐욕 교만 이런 것이 말씀으로 잘 이렇게 변화되면 아 이렇게 3대 넘어서도 어 이렇게 쓰임 받는 부자가 될수 있구나 이런 어 제가 생각을 해봤습니다. 답이 됐나 모르겠어요. 네. 네. 예수님께서 그 청년에게 네. 한 가지 부족한 것이 있다. 그리고 전제로 하시고 그뭐 팔라 그러셨거든요. 어, 그럴 때 예수님의 의도는 무엇이었을까? 아까 예상관 목사님께서 아주 핵심적인 얘기를 하셨는데, 아, 사실은 그 청년이 가난하게 살기를 원하셨을까? 지금 그 젊음에 남들이 올라가기에는 그렇게 힘든 고위직 관리까지 올라갔고, 돈도 많이 벌었고, 게다가 젊으니까 앞으로도 청창한 한 평생을 멋지게 하나님의 영광을 위해서 일할 수 있는 기회도 많을 텐데, 굳이 예수님께서 그 청년을 자기 밑에 들여가지고 음. 그거 다 포기하고 나 따라와 그걸 목적으로 음. 질문을 하셨을까 음. 아, 나는 그 물론 뭐 다르게 해석할 수도 있겠지만 은 저는 그 본문을 묵상하면서 그건 아니었다고 생각이 들어요 음. 다른 말로 말하면 하나님이 우리 가난하게 살기를 원하시는 하나님 아니다 음. 아, 그럼 뭐냐 아까 이 목사님 말씀하셨던 것처럼 프라이어리티예요. 네 우선순위 어디에도 둘 거냐. 그런데 음. 예수님께서 보시기에는 참 정직하고 정교적이고 신실하게 잘 살아왔어요. 흠 없는 사람이야. 그런데 딱한 가지 물질에 대한 탐욕 문제만큼은 이 친구가 포기를 음. 못할 것 같아. 그래서 테스트를 하신 거죠. 야, 그 네가 그렇게 그냥 부여잡고 있는 그거 놓아버릴 수 있냐? 놓고 나 쫓아와라. 테스트를 하셨는데 거기에 탁 걸리신 음. 거죠. 만일 그 청년이 예 알겠습니다. 아, 가서 팔고 쫓아오겠습니다. 그리고 그 진심이 보였더라면 나는 예수님이 이렇게 대답하셨을 것 같다. 아니 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 됐다. 하나님이 내게 주신 부, 내게 주신 권력과 힘 그리고 너의 젊음 그것 가지고 하나님의 영광을 위해서 가난하고 연약한 이들을 섬기면서 멋지게 한평 살아 그리고 마음껏 축복하고 보내 있었을 음. 것 같아요. 음. 그러니까 결국은 돈이냐 아니냐의 문제가 아니라 마음 자세가 어디 있느냐. 아까 목사님 말씀하셨던 것처럼 하나님이 돈을 주시면 그돈 가지고 뭘 쓸까. 욕궁심이 하나님이 다 보시니까 안 주는 거지. <웃음> 정말 이 친구 자기를 위해서가 아니라 이웃과 나라와 하나님의 나라를 위해서 마음껏 쓸것 같으면 왜안 주시겠어요? 안 주실 거라고 생각해. 그게 핵심 문제가 아닐까. 저는 예수님 당시나 오늘이나 비슷하다고 라 생각해요. 
하나님께서 똑같이 어, 부자 관원 청년과 또 부자 관원 니고 데모가 있었는데 그 쓰임 받는 방향은 완전히 달라지잖아요. <웃음> 돈이 어디로 흘러가는가는 완전히 달라지거든요. 근데 부자 관원은 하나님께 연결되지 못하고 하나님 나라와 연결되지 못한 상태에서 어, 부자로 그냥 살다가 아, 죽었겠죠. 그것으로 인생이 끝났겠죠. 근데 똑같이 관원이고 공회원으로 오히려 아주 어, 굉장한 부자로 어, 있었던 니고데모는 거듭남을 통해서 예수님의 제자가 되고 또 하나님 나라를 추구했기 때문에 나중에 어, 예수님의 시체를 가져다가 장사하는 일에 또 쓰임받지 않습니까? 음흠. 결국 하나님께서 이것을 통해서 우리에게 질문하는 것 같아요. 우리 안에 죄성의 문제가 해결되어 있는가? 정말로 죄의 문제가 해결되어 있다면 나는 하나님 나라의 가치에 접붙이기가 돼 있는가? 사실 하나님 나라의 가치에 접붙이기가 돼 있지 않으면 목회자든 성도든 다그돈 소유를 자기만을 위해서 사용하는 곳으로 흘러가게 돼 있습니다. 그런데 하나님 나라의 가치에 연결되어 있다면 니고데모처럼 하나님 나라를 위해서 쓰임받는 곳으로 연결되어지리라고 생각돼요. 결국 하나님께서 우리에게 저는 주신 것이 있다면 어, 그것을 가지고 섬김의 재료 어, 또 어, 축복의 통로가 되는 재료로 쓰는 것이 그것이 은혜고 우리 성도의 삶이 아닌가 저는 그래서 하나님께서 아브라함을 불렀을 때 여호와께서 아브라함에게 일러 가라사 때 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 하시면서 하시는 핵심 말씀은 너는 복이 될지라 말씀하시잖아요 그러니까 우리가 정말로 세상의 가치를 떠나서 하나님 나라의 가치에 연결되어진다면 하나님의 본래 의도는 복이 되게 하시는 것이 아닐까 그런 생각을 해봅니다